namna ya pekee sana namshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi wake kwetu ametulinda ametutunza na kutupa uwezo afya kuweza kuhudhuria hapa kanisani ili tuweze kumwabudu Mungu Bwana asifiwe Leo ni siku ya pekee sana Kwa nini ni siku ya pekee ni siku ya pekee kwa sababu ni siku ya idara ya huduma za wanawake. Mmewaona hapa jinsi walivyoimba vizuri kabisa. Na wimbo wetu mkuu ambao ni saa ya sala. Leo lengo kubwa ni kwamba tujikumbushe juu ya maombi. Kwa hiyo lengo la siku ya leo ni sisi wamama, wanawake, wana wa kike, mabinti tuwe na lengo ya kukumbuka maombi. Lakini sisi sisi tu pamoja na washiriki wote. Ndio kusudi la kupanga hii siku ya huduma za wanawake. Kwa namna pekee napenda kushukuru viongozi wa kanisa ambao wameridhia siku hii iweze kuwepo na wana wa kike kuweza kuhudumu kuweza kutoa masomo haya. Namshukuru pia e, mkuu wetu wa idara yeye tunaomba usimame tafadhali sogea hapa mbele. Mama Margaret Kiko funga mkono tafadhali. Amina. Asante sana. Dada huyu na mama huyu anatuongoza vizuri. Mkikumbuka kina mama kwenye lile grupu jinsi anavyotuchangamsha, tulete mipango mbalimbali kwa ajili ya kazi ya Mungu mwaka huu 2024. Bwana kubariki sana. Nashukuru pia uongozi kwa kazi nzuri inayofanyika. Napenda kupongeza leo asubuhi wakati tunakuja na mme wangu tunapanda pale tukaona njia. He, hii njia imetokea wapi? Maana kuna njia ya kupandisha hapa juu kuja kwenye jengo hapa. Mimi kwa kweli nilikuwa surprise. Yaani nilishangaa. He, kuna njia mpya hapa ya kupita gari. Mme wangu akasema tupite hapa. Mara zote tulikuwa tukizunguka tukapita. Nilipofika hapa nikaona jengo maana na muda kidogo sijaje hapa watu wa Mungu idara ya ujenzi na viongozi mzee wa kanisa na viongozi kwa kweli nawapongeza bwana wabariki kwa njozi hiyo Naamini baada ya muda tutatosha patakuwa panatosha kwa ajili ya watu wengi kuabudia hapo Mimi napenda kufanya utafiti ni lipokuwa ni kiangalia hapa kanisani hata unaweza kuangalia wako unaweza kufanya utafiti kwa kuangalia kwa kuobserve mimi nikaona wakina mama ni wengi kanisani ambaye fanya utafiti tofauti ataniambia lakini mimi kwa utafiti wangu niliona wana wa kike ni wengi kanisani kwa sababu kanisa hili lina washiriki mia sita na sita. Hapo hatujaongea watoto. Mia sita na sita. Mwanza mkaanza kujiangalia je wapo hapa? Inabidi wakati fanye tufanye maombi hao sita na sita wawepo. Na wengi ni akina mama. Sasa mimi huwa naipenda ile salamu ile inayosema wanawake jeshi kubwa, wanaume washauri. Mimi ile huwa naipenda sana. Hey. Naomba tu mwenyekiti yani uridhie hiyo salamu niitoe. Umeridhia? Asante. Wanawake Wanaume Yes. Wanawake ni jeshi kubwa 
katika kazi ya Bwana. Amina. Lakini hatuwezi wenyewe wakina baba ndio wanatushauri twende hivi, twende hivi, twende hivi. Watu wa Mungu kwa namna ya pekee uh, nina shukurani kubwa moyoni. Na shukurani hii naomba niiongee. Kwanza kabla sijaiongea hii shukurani nioipende sana kumtambulisha mme wangu mpenzi Dr. Tito Kagize mahali alipo naomba asimame tafadhali uweze kunyosha mkono yeye ndio ananitia moyo kuwa hapa karibu uweze kuwasalimia watu wa Mungu funge mkono eh hey, mshauri amina eh hey, asante sana asante sana ninashukuru jambo moja mwaka jana uh, tulikuwa tukizidi kuomba tumekuwa tukiendelea kuomba kama familia ya mzee Kagize ila mwaka jana bwana akatutendea jambo ambalo nataka niwashukuru ni kwenu tumekuwa na watoto wetu wawili wako mwaka wa mwisho chuo kikuu kwa hiyo tunasema inakuwaje hapa Esther alikuwa mwaka wa mwisho binti yetu mkubwa na Yakobo alikuwa mwaka wa mwisho kwa namna ya pekee sana na alishukuru kanisa kuna wengine niliwaona kwamba tuombe pamoja kama mzee Harrison mzee Harrison yupo anaweza kuwevu wevu simama safadhali simama e, punga mkono na mama yuko wapi mama yuko wapi ah yuko nje na watoto nilishirikisha tuweze kuomba kwa ajili ya vijana wetu na wamama wengine niliwaomba mama Magoma mama Manumbu mama Pendo Mandago naomba simama tafadhali nyosha mkono huwa tunaomba pamoja nyosha mkono asante sana asante sana na wengine mama Malago hivi yupo nilikuwa namwangalia hapa mama Malago tafadhali ah bye ah simama ah, sijazoea unakaa hapa naomba usimame nilikuwa nakutafuta naomba usimame tafadhali wa mama jeshi kubwa funga mkono asante sana asante sana wa mama huwa tunaomba pamoja kwa namna ya pekee Esther aka graduate novemba mwaka jana bachelor degree ya business planning na Yakobo naye aka graduate bachelor degree ya law ya sheria bwana asifiwe Esther na Yakobo mpo hapa samahani kama mpo naomba msimame nimegusa naomba ingia ndani kama mko nje nimegusa na jambo hilo watoto wawili kumaliza kwa pamoja jamani inagusa Yakobo yuko wapi aha Yuko nje ingia tafadhali. Aha, nyosha mkono Esther. Bwana asifiwe. Asante sana bwana akubariki. Yakobo naamini kama yuko atakuja baadaye. Maombi yana nguvu. Na bado tunaendelea kumwombea binti yetu Perisia wa mwisho wa tatu yuko Chuo Kikuu Dar es Salaam, yuko mwaka wa tatu anasoma uh, computer engineering atamaliza mwakani miaka minne tunaendelea kumwombea bwana msaidie amina ninaguswa na maombi maombi yana nguvu na ndio maana nimetoa ushuhuda huu bwana wabariki sana kanisa sasa watu wa Mungu tunaenda kwenye somo letu la leo kabla tujaanza tuombe baba yetu na Mungu wetu mwema Tunakushukuru sana kwa wema wako. Umetukusanya ili tuweze kukutukuza, kukuimbia, kukuabudu. Tunakuja mbele zako, ututakase, utusamee neno lako likapenye ndani yetu. Tukitoka hapa tuwe tumebadilika, tumesogea karibu na wewe. Tunaomba haya kwa jina la Kristo Bwana mwokozi wetu. Amen. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema amsha maisha yako ya maombi. Amsha maisha yako ya maombi. Amina? Amsha. Ukisikia hili neno amsha. Unaelewa nini? Kuamsha ni kitu kilicholala. To wake up. Kitu kilicholala. Sasa leo ni siku ya pekee sana ya kuweza kujifunza namna ya kujamsha kwa kuwa tumelala. Unaweza ukajitafakari, naweza nikajitafakari. Je, kweli natakiwa kuamshwa? 
hata mimi nimekuwa nikitafakari hivi kweli natakiwa kuamshwa ni kweli hata mimi natakiwa kuamshwa wakati fulani nimekuwa nikiongea na hawa watu wawili Tanzania mimi nitatoa mifano ya kuhusisha watu wa kwanza ni wifi yangu mpendo anaitwa Sofia Kagize na wapili ni dada Jeni naamini mpo hapa naomba msimamo mnyoshe mkono niwaambie hilo jambo mtanisamee nitahusisha watu kwenye somo langu wifi yangu ni huyo asante sana bwana kubariki dada Jeni yuko wapi huyo hapa e, mimi ndo namfuata huyo dada yangu Jeni bwana abariki sana mara nyingi watu makaa tunaongea mwaka huu wakati tunafunga maudi ya kufunga ya January ya siku kumi tukasema tufanye uamsho mbona tunarudi nyuma sana maombi yetu yamekuwa kusuasua inakuwaje to team up tuweke mpango mkakati nashukuru ule mpango tunaendelea kwa ajili ya maombi naamini bwana tusaidia uamsho wa familia na uamsho wa kanisa amina katika somo hili la amsha maisha yako tunaona kwamba katika maisha yetu na katika maombi maombi huamsha vipengele katika maisha ambavyo ni vinne kuna vipengele vinne ambavyo ukiamsha utaamka na utakuwa imara kiroho sasa upendo tunapoendelea na hili somo na tutakapoangalia hivi vitu vinne kwamba maombi huamsha hivyo vipengele vinne ni vipi Ebu tumuone dada mmoja huyu dada nimependa kisa chake anaitwa madam Linda Huyu madam Linda wajeni wa conference ni dada ambaye anajitoa sana kwa kazi ya Mungu na huwa mara nyingi anapanga kutembelea marafiki Huyu madam Linda akitembelea marafiki huwa anaomba nao Sasa madam Linda siku moja akatembelea rafiki yake ambaye alikuwa amekata tamaa sana Alipoenda kumuona pale akamtia moyo akamwambia rafiki usikate tamaa kwa kuwa bwana anakupenda Akasoma fungu hili tusome pamoja matayo 11 mstari wa 28 Some pamoja aliye wa haraka asome fungu hili akamtia moyo rafiki yake ambaye alikuwa amekata tamaa sana kwa sababu alikuwa amezingirwa amezongwa na changamoto nyingi za maisha ehe nani amepata asome kwa haraka hilo fungu ehe matayo 11:28 msomaji wangu hajapata naomba usome njoni aha mepata Ah hata wa baba naona wa, eh, simama simama mwenyekiti njoo chukue mai njoo hapo Asante Tusomee mwenyekiti inasema njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha Asante sana njoni kwangu ni nyinyi mnaolemewa na mizigo nami tawapumzisha Akaongea naye Linda akaongea naye na yule mama Basi wakati wanaendelea kuongea yule mama akapata furaha ghafla. Halafu akaruka akasema, "Je, Madam Linda, tunaweza kuomba?" Ah! Madam Linda kwanza akashangaa. Akasema, "Hivi, mtu anaweza akaomba kwa furaha na akawa na bashasha kwa ajili ya kuomba?" Ni swali letu leo tunajiuliza. Ni mara ngapi unaomba kwa furaha? Ni mara ngapi unajisikia hamasa? Unajisikia furaha kwa ajili ya maombi. Tunaona madam Linda mara moja kumwambia tusimame rafiki tuombe. Wakashikana mikono, wakaomba ombi la kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Walipomaliza, yule dada alikuwa na furaha na shangwe na maisha yake yakawa na tumaini la pekee. Amina. Sasa rafiki huyu Linda anatukumbusha jinsi ambavyo sisi wa Kristo tunatakiwa tuombe kwa furaha. Ni mara ngapi tunaomba kwa furaha? 
Utakuta tukiwa na changamoto ndio tunaanza sasa hata kushirikisha rafiki itakuwaje Kumbe tunakumbushwa hata kukiwa na amani pakiwa shwari tudumu katika maombi. Amina? Ndio. Na tunapodumu katika maombi pakiwa na amani na shwari anasema kwamba maisha yetu yatakuwa na furaha yatakuwa na kuridhika hivi vitu viwili tunapoomba tukiwa na furaha lakini tunaposubiri tuombe wakati tuna huzuni yametufika anasema wakati mwingine maombi yetu hayatupi furaha wala hatulidhiki kwa hiyo wito wetu leo kwamba katika maombi tuwe naamsha katika maombi maombi yetu yawe ya furaha wakati wote jambo lingine ambalo tunajifunza uh, katika somo letu la leo katika utangulizi tunaona kwamba maombi tunaweza tukaomba kwa se, kwenye sehemu tatu inawezekana tukaomba uh, kama jamii hivi kwenye kanisa inawezekana tukaomba kama watu wachache nyumbani kama jamii lakini kama faraga nini nataka kusema ukisoma matayo 14 mstari wa 23 msomaji wangu madam naomba njoo usome tutaona jinsi Yesu alivyoomba kwa faraga nini kilitokea na tunahimizwa tufanye nini? Hebu tusomee Mathayo 14 mstari wa 23 mwenyekiti. 14:23 nasema naye alipokwisha kuaga makutano mm. alipanda mlimani faraga Ndiyo. kwenda kuomba. Mm. Na kulipokuwa jioni mm. alikuwako huko peke yake. Mm. Asante sana. Asante sana. Tunaelekezwa kwamba kweli tuombe kama jumuiya tuombe watu wawili wawili tuombe vikundi lakini maombi ya faraga yana nguvu sana anasema si kwamba Mungu anashuka si kwamba mwokozi anashuka bali maombi yale yanakunyanyua kwa kupeleka juu na Mungu anakusikiliza amina kama bwana Yesu alivyoomba sehemu ya faraga ndivyo na sisi tunashauriwa Maombi yote tuombe lakini maombi ya faraga ni ya muhimu. Jifungie. Nijifungie. Niombe. Tunaona yeye alienda mlimani na hata alikuwa anajitenga na wanafunzi wake. Anaenda peke yake anaomba na ndipo ushindi ulipopatikana. Kwa hiyo wapendwa ni wajibu wetu kuomba kwa faraga pia ili Mungu wetu watusikilize. Anasema maombi ni nguvu. Maombi yanaamsha maisha yetu ya kiroho. Nini nataka kusema hapo? Tuna nyanja kadhaa katika maisha. Tuna nyanja ya kimwili hivi tunavyoonekana. Tuna nyanja ya kiroho. Tuna nyanja ya kiakili na tuna nyanja ya kijamii. Nyanja ya kimwili tulionayo mimi na wewe ili tuweze kukua kuwa na afya njema lazima tule chakula bora nyumbani tunakula wali ugali maharage matunda aina mbalimbali matikiti machungwa hivyo ni vyakula tunalisha mwili huli tuweze kuwa na afya lakini pia akili tunalisha nini akili tunapoa wengi hapa najua ni wanachuo wanafunzi tunajilisha knowledge maarifa ujuzi na mwelekeo tunapojifunza mambo mbalimbali tunalisha akili tupate maarifa ya kujua mambo mbalimbali tunaweza tukasema hicho ndio chakula cha akili lakini kwenye jamii jamii tunalisha nini watu tu, wanaotuzunguka hmm? watu wanaotuzunguka mazingira lakini nije kiroho kiroho chakula chake ni nini mwandishi wetu leo anasema 
chakula chakula cha kiroho ni maombi amina unapoomba unapoomba roho yako inahuishwa roho yangu inahuishwa na chakula kingine ni neno tunaposoma neno kupitia neno lake takatifu kupitia biblia roho zetu zinahuishwa kwa hiyo Mungu wetu atusaidie atutie nguvu tunapouisha mili yetu akili zetu tunapouisha ya kijamii tukumbuke kiroho ndio msingi somo letu linaonyesha kwamba roho ndio kiini ndio nguvu roho ikilishwa vizuri ikisimama vizuri ukawa na maombi imara neno likae juu yako ah mwili utakuwa imara kijamii itakuwa imara na kila kitu kitakuwa imara kwako kwa bwana atusaidie tunapo kuwa katika maisha yetu tunapokuwa hapa kanisani tuweze kuwa watu wa maombi na sisi akina mama ambao ni jeshi kubwa tuchukue huo moto wetu leo kama tunavyojifunza tulete hamasa majumbani tulete hamasa hapa kanisani ili tulete uamsho tuweze kuwa na nguvu na tutakapopata nguvu roho atakaposhuka ndipo tutakapoamka kuweza kutangaza neno lake na watu wengi wamjue bwana amina kuna jambo moja hapa ambalo ni la muhimu sana tunapokuwa katika maombi. Anasema kwamba tunapokuwa katika maombi inatupa nguvu. Na je, hizo nguvu ambazo tunazipata ni kitu gani sasa kitakutupa amsha? Ndio nakuja sasa kwenye somo letu kuu la leo ambapo tutaoma mambo makubwa manne nyanja nne vipengele vinne ambavyo vinaweza kutuamsha ili tuweze kuwa imara tunapozingatia maombi na maombi jambo la kwanza kipengele cha kwanza ambacho tukikizingatia kitatupa amsha ya kuwa imara kiroho anasema maombi yanaamsha mabadiliko hicho ni kipengele cha kwanza mabadiliko Maombi yanaamsha mabadiliko. Kivipi? Hebu soma nami Wakorinto wa pili tano mstari wa 17. Mwenyekiti, tutaona jinsi ambavyo tunapompokea Bwana na kumkiri kwamba ni Bwana na mwokozi katika maisha yetu. Tunapata badiliko gani katika maisha yetu? Soma nami Wakorinto wa pili tano mstari wa 17. Msomaji Karibu maombi huamsha mabadiliko katika maisha yetu. Karibu ninasema ndio hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amina. Na ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya. Amina. Sante sana. Inawezekana kuna wengine bado hawajabatizwa watajitoa kubatizwa. Tunapojitoa na kumkili Bwana kama ni bwana na mwokozi wa maisha yetu. Tunapozamishwa tunazamisha utu wa kale pale tunapobatizwa kwenye maji mengi. Tunaacha utu wa kale tunauzika. Tunaamka tukiwa viumbe vipya. Pale tunapata badiliko ya kiroho. Amina. Sasa ili uendelee kudumu na hiyo hali ya mabadiliko chanya mazuri ya kuwa na nguvu ya kiroho lazima udumu katika maombi ili uendelee kuwa hivyo uendelee kuwa salama la sivyo wapendwa tunarudi nyuma kwa Mungu atusaidie tumempokea Bwana na tudumu kumuomba ili tudumu kuwa upande wake lakini tunapodumu kwa upande wake haitoshi kuna jambo lingine natakiwa tulifanye nalo ni nini kuwavuta wengine kuja kwa Bwana. Wanawake ni jeshi kubwa. Wababa ni washauri. Je, tuko tayari katika kufanya kazi ya Mungu? Naishukuru kanisa nina mpango wa effort unaoendelea. Una mpango wa kugawa vitabu pambano kuu 
tunawashukuru viongozi kwa mpango huu na wale wanaojitoa injilisti kwa kazi ya Bwana Bwana wabariki sana lakini kuna jambo la kujikumbusha hapa jambo la kujikumbusha katika mabadiliko tunayoyapata tumelinganishwa na vitu viwili jambo la kwanza tumelinganishwa kwamba tunapopata badiliko la kiroho sisi tunakuwa chumvi au nuru ya ulimwengu tunafahamu chumvi inapoweka kwenye mboga jinsi inavyobadilisha mboga inakuwa na ladha inakuwa tamu je sisi ni chumvi kwa jamii tunaizunguka sisi ni chumvi ya ulimwengu mwandishi anatuambia sisi tunatakiwa kuwa nuru tuangazie wengine hatutaki kujificha tunatakiwa tuangaze je sisi ni chumvi sisi ni nuru ya ulimwengu mwandishi anasema tunavyotafuta kuwa nuru kwa jamii inayotuzunguka inatupasa kumomba Mungu ili afungue milango tuweza kuona mahitaji ya jamii zetu na kutusaidia kutafuta njia za kuweza kuwasaidia nashukuru timu ya wana wa kike tuna mipango mizuri ya kuweza kusaidia wahitaji kupeleka mahitaji mbalimbali tuzidi kuhimizana tuzidi kukumbushana mwenyekiti kama somo la leo jinsi tunapomuomba Mungu litupe hamasa kwanza sisi wenyewe tuweze kupeleka injili kwa watu wanaotuzunguka katika maisha yetu twende kwenye jambo la pili kipengele cha pili maombi huamsha tumaini hey, maombi huamsha tumaini wapendwa unapokuwa katika maombi unapata matumaini mapya hapa nitaongea jambo moja la kipekee sana Unajua kwenye hili fungu Yeremia 29 msomaji wangu tafadhali tutaona jinsi ambavyo Bwana anatuita tupate matumaini katika maisha yetu. Yeremia 29 fungu la 11 na 13 somee kwa haraka jinsi gani ambavyo uh, unapoomba inakufanya upate tumaini. Tutaona na hivi vitu vingi unapokuwa navyo utadumu kuwa na furaha karibu somali la kumi na moja Yeremia 29 inasema maana najua mawazo ninayo ya waz, ninayo wawazia ninyi asema Bwana ni mawazo ya amani wala si mabaya kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho mstari wa kumi na tatu nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote amina nanyi mtanitafuta na na kuniona mkilitafuta kwa moyo wenu wote. Uh, wapendwa katika sehemu hii uh, ni sehemu ambayo tunapewa matumaini. Anatuambia maana yeye Bwana anayajua mawazo yetu. Na anajua mawazo nayo tuwazia. Ni mawazo ya amani wala si mabaya. Hutupa sisi, hutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Nasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba. Amina. Anatupa tumaini tunapomuomba. Bwana anatupa tumaini katika maisha yetu. Kuna mfano ambao umetolewa hapa wa vita zinazoendelea. Vita mahali mahali zinaendelea tetemeko yanaendelea mapigano yanaendelea magovi yanaendelea sehemu mbalimbali kuna mfano ambao umetolewa hapa unaohusu vita ya Ukraine vita ya Ukraine tunaona ilianza mwaka 2022 mwezi februari kwa sasa hivi imetimiza miaka miwili imeleta majanga makubwa sana na ni ugomvi ni vita kutokana na mambo ya kiuchumi imeleta changamoto kubwa sana kwa nini ni changamoto naweza kusema tunaona katika nchi kule ya Ukraine tunaona wananchi wake yapata 
Asante. Teknolojia hiyo. Eh, naona mambo ya teknolojia. Asante kunibadilishia mic team mawasiliano. Ah, tunaona kwamba Ukraine ina wananchi yapata milioni 40. Lakini vita hiyo endelea pale watu wa Mungu. Wanajeshi wanaopigana yapata laki sita wamepoteza maisha. Na zaidi ya wananchi Elfu kumi. Tuna wanajeshi ni wengi kuliko wananchi. Tunashukuru lakini sio nzuri kupoteza maisha sio kitu kizuri. Na ndicho ninachotaka kukiongea. Na tunaona dunia jinsi ambavyo inaelekeza nguvu kule na jinsi tunavyoomba. Na hata leo tunaelekezwa wa mama. Tuombe. Hii vita inayoendelea iweze kuisha kwa sababu inaleta hali ambayo sio nzuri watu wanaangamia lakini hata injili haiwezi kupenya vizuri Nime, tumetolewa mfano huo tu wa Ukraine jinsi watu wanavyoangamia lakini kitu mimi kilicho nisikitisha sana uh, niliposoma ni kwamba zaidi ya wananchi milioni nane wamekimbia nchi yao na mara nyingi inapotokea vita wanaoathirika sana ni wakina mama na watoto kwa unaweza kupata picha akina mama kama sisi unaweza kupata picha jinsi wanavyokimbia na watoto kama mtu wa watoto watatu wa nini anawabeba mgongoni anavyokimbia huku na huku kuokoa maisha na wanapokimbia sasa wamekuwa wakimbizi wameenda nchi mbalimbali na hata sisi Tanzania tuishawahi kupokea wakimbizi na tunaendelea kupokea wanaotoka kwenye vita sehemu mbalimbali jambo hili linihuzunisha sana nini nataka kusema watu wanapopata shida kama hivyo kwanza ni waombe tu waombe wenzetu kule amani iweze kupatikana mpaka inapotolewa kwenye somo kama hii ina maana niombi jumuishi ulimwengu makanisa general conference division union conference na makanisa mitaa tuwaombe wenzetu ili waweze kupata amani na wanapopata amani inaimarisha matumaini matumaini yanakuja sasa maombi huisha tumaini ndio kipengele cha pili nilichokuwa nakiongea maombi huisha matumaini watu wa Mungu tuungane wa mama kwa baba tuweze kuomba ili kuleta matumaini katika maisha yetu ili kwamba Bwana aweze kutupigania katika maisha yetu tunaona watu walioshinda walipoomba na wakapata matumaini walipoomba kwa bidii matumaini yalipatikana tunaona petro alipofungwa jela kwa ajili ya kuhubiri njili watu wa Mungu walikutanika na kuomba washiriki walikutanika pamoja kuomba kwa bidii Mungu alisikia maombi yao akamtuma malaika kumtoa petro gerezani maombi ya bidii ya kanisa yaliyohamisha tumaini katika muujiza wa kumtoa petro kifungoni amina ni mara ngapi swali tunaulizwa ni mara ngapi umeomba ni mara ngapi umeshiriki na wenzako kuomba uka tatuliwa tatizo lako naamini ni mara nyingi hata mimi ni mara nyingi bwana atusaidie tuweze kupata matumaini katika maisha yetu hapa nitoe mfano mdogo la kupata matumaini kipindi fulani uh, nikiwa mdogo ilinipa tumaini sana nilipoomba na kujibiwa wakina mama kuna kile kibao cha mbuzi tunachokunia mbuzi tunakunia nazi ili kuunga mboga nikiwa darasa la sita mwaka 83 1983 na wazazi wangu tulikuwa masasi kule Mtwara 
Baba yangu mchungaji Mesha Kibalavuga alikuwa anachunga mtaa wa Masasi Mtwara. Sasa kibao chetu cha nazi cha kukunia nazi kilikuwa kimeharibika. Kwa nikaenda kwa jirani mama akanituma nikaenda kwa jirani nikaazima mbuzi ya kukunia nazi. Kwa hiyo mimi nikakuna nazi, nikaiosha vizuri kile kichwa cha kukunia nazi, nikakirudishia nikakifunga, nikachukua ile mbuzi. Nikao natembea nayo njiani, natembea nayo narudisha kwa jirani. Nilipokuwa natembea naenda nimefikisha kwa jirani natoka akanita we Joyce njoo hapa nikamwambia vipi mama mama Hadija vipi alikuwa mama Hadija anaitwa mama Hadija dada jeni unakumbuka jirani yetu alikuwa anaitwa mama Hadija tulikuwa tunasaidiana basi akanambia Joyce njoo hapa mbona hiki chuma cha mbuzi hakipo ah mimi nikasema mbona niliweka wakati natoka nyumbani anasema hakipo angalia lile jambo lilinifedheesha sana nikamwambia basi ngoja nikaangalia nyumbani nikarudi nyumbani nikauliza dada jeni kauliza wenzangu wa mama chuma kila kionekani kiko hapa nikatafuta pale nyumbani sikukiona nilichofanya nikaingia chumbani nikapiga magoti wazazi wetu walitufundisha kuomba ndio upate changamoto nikapiga magoti nikamwambia Mungu na kushukuru sana nisaidie nikipate hiki chuma cha mbuzi nitakutukuza wewe nitakutumikia nisaidie katika jina la Yesu amina basi nikatoka nikatoka nje kitu kama nimeweza toka nje nikatoka nikatoka nikao naenda nje nilipofika njiani kulikuwa ni mchanga dada jeni nakumbuka pale njiani ni mchanga basi <laughs> nilipofika katikati ya nyumba yetu na nyumbani kwa mama Hadija nikasikia kitu kinambia simama wapendwa hii kitu ni dhahiri basi nikasimama nikasikia kitu kinaniambia fukua hapa nikafukua nilipofukua nikaikuta kile chuma amina Unaweza kusema kachuma tu kambuzi. Lile jambo lilinipa tumaini kubwa sana. Nikasema Mungu yupo. Mungu anasikia. Mungu anajibu. Tukimuomba anajibu. Amina? Cha kwanza nilichofanya nilikimbia nikarudi nyumbani. Mama, nimekiona chuma. Nimekiona chuma. Umekiona yeye ama mama kafurahi. Akanikumbatia tukaomba tukashukuru. Amina? Nikatoka nikarudi kwa mama mama alija nimekiona Haka, sasa ulikiona wapi nikamwambia Mungu anatenda nikamsimulia kile kisa na yeye alikuwa pamoja nasi na amini huko aliko anaendelea kumtukuza Mungu amina wapendwa kuna vitu unaweza kaviona ni vidogo vidogo mimi ile jambo limtia nguvu mpaka naona na kusimulia niliona muujiza kwa sababu kwanza chuma kilikuwa hakionekani kimefukiwa na mchanga sio rais yani kwamba utombe mchanga wote mpaka kule haiwezekani namshukuru Mungu kwamba alinifanikishia na alinipa matumaini nina visa vingi ambavyo Mungu amenitendea katika maisha yangu naamini tunapopata fursa tutaendelea kushuhudia nitasema kingine baadaye wapendwa katika kipengele hiki cha pili tunaona jinsi ambavyo uh, ukiomba kwa ajili ya watu walio kwenye shida wanaohitaji tumaini inawapatia faraja na tumaini wewe mwenyewe uko kwenye shida ukiomba na ukiombea wengine inaleta tumaini pia neno la kutia matumaini tulisome katika Isaya bana moja msali wa kumi. hili fungu linasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amina. Unapopata changamoto yoyote, kumbuka fungu hili. Usiogope. Usiogope Isaya bana moja mstari wa 10. Usiogope. Mwite naye atakuitikia. Atakutia nguvu na atakushika na mkono wake na hali itakuwa shwari na utakuwa na matumaini. Twende kwenye jambo la tatu. kwamba tunapofanya maombi yanatusaidia kuweza kuwa na kuamsha umoja. Hili somo la umoja limekuwa likifundishwa sana kanisani. kwamba tuwe wamoja katika mambo yote na hata katika kuhubiri injili ili watu waweze kuokolewa Msomaji wangu naomba uje usome 
katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 20 mstari wa 23 tutaona jinsi gani Yesu anavyotuhimiza kuwa na umoja karibu yes Yohana 17 mstari wa 20 hadi 23 karibu anasema wala si hao tu ninao waombea lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao wote wawe na umoja kama wewe baba ulivyo ndani yangu nami ndani yao hao nao wawe ndani yetu ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma 22 nami utukufu ndani yao nawe ndani yangu ili nawe ili wao wakamili wamekamilika katika umoja ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi Amina Asante sana msomaji wangu Tunaona jinsi Bwana anavyotuombea umoja Kama jinsi wao walivyo wamoja baba mwana na roho mtakatifu na sisi tuwe wamoja Niombe wa mama wa baba wa kanisa hili tudumu kuomba bwana tutie nguvu ili tuweze kupata nguvu ya kuenenda na kuweza kuwavuta wengine kwa bwana anasema wafuasi wa kristo wanapaswa kuomba kwa ajili ya umoja ili neema rehema na upendo wa mungu vifunguke pamoja na tuweze kutoka kwenda kueneza injili tunapokuwa wafuasi wa kristo tunapaswa kuomba ili tupate umoja na tunapopata umoja neema, rehema, upendo wa Mungu vinafunguka kwetu. Na vinatuwezesha kuondoka kwenda kueneza njiri Wapendwa peke yetu hatuwezi. Ila kwa uwezo wa Mungu ndio unaoweza kutusaidia kuyashinda hayo yote. Anasema hili neno nimelipenda sana. Anasema hivi, tunaweza kuwa na tofauti lakini watu wanapoona ya kwamba tu wamoja katika Kristo na kwamba tunapendana inaleta tija kubwa katika injili ya Kristo uinjilisti wetu. Amina. Naudia tena kipengele hiki. Tunaweza kuwa na tofauti, yani katika maisha tunaweza kuwa na tofauti mbalimbali. Mbali. Lakini watu wanapoona ya kwamba tu wamoja katika Kristo katika tofauti zetu na kwamba tunapendana katika tofauti zetu hiyo inaleta tija kubwa katika uinjilisti wetu. Amina. Hatufanani, watu tuko tofauti. Bwana ameleta vipaji mbalimbali katika maisha yetu. Alivyo mama magoma na wema na utume alionao ni, ni tofauti na mama manumbu. Alivyo mama manumbu ni tofauti na mama pendo. Mama pendo na mama mkagize ni tofauti na mama malago ni tofauti na mama kiko. Yaani tumepewa vipawa tofauti 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 tofauti. Vyote katika tofauti yetu tuungane tumtumikie Kristo. Amina. Ninataja wa mama. Lakini hata katika tofauti za wababa. Katika tofauti za vikundi vyetu tuwe wamoja na atakaye tufanya tuwe wamoja ni Kristo tunapomuomba aweze kutupa umoja amina tudumu kuomba umoja ni kweli wakati mwingine unakuta tunatofautiana lakini si tutoe kwenye mstari turudi tuweze kuwa wamoja tupeleke neno la Bwana kwa pamoja naomba niende jambo la nne ambalo huamsha uh, katika maisha yetu tunapoomba nasema maombi huamsha msamaa hiyo ni jambo la nne hiki ni kipengele cha nne ambacho maombi huamsha ili tuweze kuishi kwa furaha na matumaini hiki kipengele hapa nimekuwa mtulivu kidogo hiki kipengele kigumu hata mwandishi hapa amesema msamani rahisi kutamka kuliko kutenda. Jamani. Kuna swali ambalo limeulizwa hapa wakati nasoma nilirudia mara nyingi sana. Nilirudia mara nyingi sana. Anasema je, umewahi kuumizwa sana na mtu kiasi kwamba umekuwa na hasira, uchungu na kuvunjika moyo? Hebu jiulize. Je, Umewahi kuumizwa sana na mtu kiasi kwamba umekuwa na hasira, uchungu na kuvunjika moyo? 
Yaani kiwatazama hapa naona ndio. Mm. Wote hapa. Hakuna ambaye hajawahi kuumizwa kwa namna moja au nyingine. Hao yupo. Anyosha mkono kama yupo ambaye hajawahi kuumizwa kwa lolote. Hamna kwa sababu sisi ni binadamu. Tunaumizwa, tunaumizana. Tumetiana uchungu mpaka mtu amepata hasira kwa jambo fulani. Lakini maandiko yanasema hasira uwe na hasira hiyo stand dhambi. Nisikana kwa mekasirikia jambo la dhambi. Uwe na hasira ili kumludi labda mtoto watu wa Mungu. Je, ni rahisi kusamea rafiki ambaye amesambaza uongo dhidi yako wa mama? Eh hey, wale wa Mbeya si unajua eh? Hey. Mtu amekusemea we mama Kiko eti eh? Si unajua? Eh. Hey. Kweli utamsamee? Tunapaswa kusamee. Hmm? Anasema kumsamee baba ambaye amekufanyia ukatili wa mama. Leo ni siku ya maombi, siku ya kina mama. Je? Baba amemfanyia ukatili mama, mwewe kumsamee? Inawezekana tumo miongoni mwetu, um. Kwa siri au kwa wazi, baba akakufanyia ukatili. Umewahi kusamee? Inapaswa tusamee. Paswa kusamee. Usiposamee. Ah, hutapata ile nguvu, hamasa ya ushindi wa maisha ya kila siku ya kiroho. Napaswa kusamee. Sisi kama viumbe wenye dhambi haiwezekani kusamee. Sisi, mimi na wewe haiwezekani kusamee. Msamani rahisi kutamka kuliko kutenda lakini inawezekana kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Amina? Amen. Tunapojitoa kikamilifu mwandishi wetu anasema tutaweza kusamehe. Kwa hiyo ni muhimu sana kupitia vile vipengele vinne ambavyo vinaweza kuleta ushindi wa kusamehe. Hiki kipengele cha nne mimi nikiona ni kikubwa sana. Tumeanza kuona mabadiliko jinsi ambavyo ukiomba unapata mabadiliko ya kiroho, unapata matumaini, baadaye tunapata umoja, sasa tumekuja kwenye msamaha. Ili tu maintain hivi vitu vyote na tuwe watu wa kiroho, lazima tusamehe. Na hatuwezi tuko duniani kwenye shida wapendwa nilipopewa hili somo aa uh, ni kalisoma mimi namba moja limeniongoa nimemwomba bwana nisaidie amina wewe je tunapo shirikiana kusoma hili somo kuyapitia vipengele hivi vinne tunapoomba vilete uamsho katika maisha yetu uko tayari kuvipokea na uko tayari kuweza kumsamehe rafiki yako. Uko tayari. Inawezekana tu mwanamume bado umekaa na kinyongo, yani unatembea taa. Yaani wewe mhubiri wewe mwanakagiza wewe unasema tu lile kubwa sana. Hamna kubwa ni mshinda wa Mungu, amina. Hamna. Achia. Mwite Bwana. Atoe uchungu wako moyoni. Na mwandishi wetu anasema kama umekosewa wewe, rafiki yako kweli alipaswa aje kuombe msamaha. Lakini hajaja kukuomba msamaha. Kwa hiyo ubaki hivyo hivyo hapana. Unatakiwa wewe umsamee bila kuomba msamaha. Amina. Ndipo ule uchungu, hasira, majuto yatatoka ndani ya moyo wako na utakuwa huru. Amina. Tujifunze kusamehe. Tumkaribishe Bwana katika maisha yetu. Tusameane wapendwa. Hata kama mtu hajaja msamee lakini tujifunza unyenyekevu pia kwamba kama nimekosea umekosea muombe msamaha mwenzako amina wapo watu wagumu eh wapo na waona wanacheka tusi wagumu kiasi hicho wapendo kama kweli sisi ni wafuasi wa Kristo ni wasafiri wa kwenda mbinguni tuwe tayari kuomba msamaha na wenzetu wanapotuomba msamaha na sisi tuwasamee amina ah uh, tukisoma fungu letu ambapo 
Karibu tunaenda kumalizia. Tunawaona watu waliosamehe, waliopatwa na machungu. Tunamwona Stefano. Alisamehe. Soma nami msomaji, karibu tunakaribia kwenda mwisho. Soma nami, tunaona Stefano alisamehe wale walio mpiga mawe. Wakati amelala ameanguka. Aliwasamehe. Mm? Alipokuwa anakufa aliomba hebu tusome ile fungu. Ai, karibu. Mhm. Mm Mwanzo hamsini mstari wa 20. Hamna maiki nyingine wapendwa ni hii tu. Au kwa sababu mimi mkuu mawasiliano ndio umeona ibaki moja tu hii. Eh? Aha, karibu. Inasema nanyi kweli mlinikusudia mabaya bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo Asante muda mwingine mmletee mic sawa Asante nashukuru kwa ushirikiano Tunaona kisa cha Stefano cha Stefan alivyowasamehe wale waliompiga mawe Alisema Stefano aliwasamehe wale waliompiga kwa mawe kwa sababu ya kuhubiri neno. Alipokuwa anakufa aliomba. Wakampiga kwa mawe Stefano. Naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu. Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akisha kusema haya akalala. Stefano alisamehe wamempiga mawe fikiria mpaka kufa alipokaribia kufa akawaombea msamaha ndivyo ndivyo tupaswa na sisi tunapojifunza tunapowaona watangulizi wetu kama Stefano jinsi walivyosamehe na sisi tuweze kuwa wepesi wa kutoa msamaha wapenzi tunaona pia hata bwana Yesu aliwasamehe wale waliompiga mawe Wali msubisha pale msalabana. Alitoa msamao. Je, ni mela ngapi? Unatoa msamao kwa wale onao kuomba msamao? Mala nyingi watu nakaza roo, tauna tanitambua. Hapana. Iwa kusudio lako leo, kwa mba utoe msamao bila kuwa na shoot. Anasema, eli nwaita naandika haya inzito, Anasema hivi, tusifikiri kwamba tuna haki ya kuzuia msamaha wetu kwa wale walio tuumiza hadi pale watakapo kili na kuomba msamaha. Bila shaka ni wajibu wao kunyenyekea mioni yao, mioe yao kwa toba na msamaha. Lakini tunapaswa kuwa na roho ya uluma kwa wale walio tukusea iwe wamekiri makosa yao au la. Kwa wapenzi tuwe na huruma wakati mwingine mtu anaingia kwenye changamoto wakati mwingine bila kujijua anakosea wewe unalielewa ile jambo yule haelewi kwa tuwe wepesi wa kuomba msamaha na kuwasamehe wale wanao tuudhi Tukisoma somo e, fungu la mwisho kasoro moja matayo tano fungu la nne naomba msomaji wangu uje usome hili fungu la mwisho kasoro moja uh, matayo tano fungu la wabaina nene Karibu mm -hmm. Inasema aje Inulabwana inasema Ndiyo Lakini mimi na waambia mm. Wapendeni ya bii zenu mm. Waombeni wanao waudhi Ndiyo Sante sana Omba kwa ajili ya nguvu ya kusamehe Lakini pia omba kwa ajili ya yule Alia kuumiza Yesu anatuamuu hivi wapendene adui zenu waombeni wanao waudhi omba kwa Mungu adhihirishe upendo wake kwa aliyekukosea moyo wako na akusaidie kuondoa uchungu na hisia potovu amina Mungu atusaidie atusaidie sana katika maisha yetu hakika maombi yana nguvu maombi yana nguvu maombi yana nguvu Tunapoomba katika maisha yetu tunapata mabadiliko. Maombi ya nguvu. Tunapoomba katika maisha yetu tunapata badiliko. Tunapoomba katika maisha yetu 
tunapata matumaini tunapoomba sisi kama washiriki sisi wa mama sisi wa baba sisi wa toto tunapata tumaini tunapoomba katika maisha yetu tunapata msamaha hivi vipengele vinne hivi vipengele vinne ambavyo ni mabadiliko tumaini umoja msamaha ndivyo vilikuwa vipengele msingi katika somo la leo na ndivyo vipengele vya msingi katika somo letu ambalo linatuwekeza kuomba sisi kama jeshi kubwa nirudie lile salamu yetu wanawake ah wanaume simameni samani na nimekuwa wanyonge jeshi kubwa kweli linajibu hivyo wamama simameni tunaenda kumalizia wamama simameni wanawake ah hata kusimama mpendi amina wanawake jeshi kubwa turudie tena wanawake jeshi kubwa wababa asante sana naomba tukae wapendwa fungu letu la mwisho fungu letu la mwisho tutalipata katika kitabu cha Petro wa kwanza fungu letu kuu na kuomba uje ulisome ambao ilikuwa fungu letu kuu na malizia hapo katika Petro wa pili moja mstari wa tatu na nne tusome fungu letu hilo tunapoenda kumalizia asante Petro wa pili ndio fungu la kwanza mm. sura ya kwanza mstari wa tatu inasema ndio kwa kuwa uweza wake mm. wa uungu Mm. umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua mm. kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe amina asante sana fungu hili ni fungu la matumaini kwamba pamoja na kwamba tumeumizwa wakati mwingine hata badiliko letu la kiroho unaliona linaenda taratibu sana usikate tamaa Mungu yupo anatupa nguvu Wakati mwingine unaona umekosa tumaini, muite Bwana atakupa tumaini. Wakati fungu wa umoja hata wa familia unalegalega. Umoja wa kanisa unalegalega, tumite Bwana atatupa matumaini. Wakati fulani unaona mtu amekuuja hata kutoa msamao au kuomba msamaha ni ngumu. Muite Bwana atatutia nguvu na kutushindia yote. Mungu atusaidie Mungu atutie nguvu. Tunapodumu katika maombi, Mungu anatusaidia tunapata kuridhika na kuwa na furaha katika maisha yetu. Tunapolidhika na kupata furaha ndipo tunapopata nguvu ya kumtumikia. Ni wito wangu siku hii ya leo. Bwana atusaidie tuweze kupata nguvu, tudumu katika maombi. Ni wangapi mchana wa leo ambao wanasimama pamoja nami? wakisema kwamba tutasimama imara wa mama kwa wababa kuweza kupata badiliko la kweli kudumu katika tumaini pia tuwe na umoja katika kanisa ili tuweze kumtumikia bwana lakini pia tutatoa msamaha na kupokea msamaha kama bwana wetu alivyotufundisha wangapi mchana wa leo wanaosimama pamoja nami kwamba tunajitoa maisha ya yetu kwa bwana atusamehe na tuzidi kututia nguvu tuweze kusonga mbele. Wangapi mchana wa leo wanasimama pamoja nami simameni watu wa Mungu? Asante. Asante sana. Asante sana watu wa Mungu. Asante sana watu wa Mungu. Mchana wa leo inawezekana katika somo la leo limekugusa kwa namna moja au nyingine. Ulitanga mbali ulitanga mbali sana lakini neno la Bwana limekugusa mchana wa leo unasema natoa maisha yangu kwa Bwana mimi mama mimi binti mimi kijana mvulana natoa maisha yangu kwa Bwana ili niweze kuzaliwa upya inawezekana ujabatizwa inawezekana ulirudi nyuma 
Lakini leo umesikia sauti ya Bwana ikikuita. Pata badiliko. Kupitia maombi. Kupitia neno lilo kugusa. Karibu. Nyosha mkono kama upo miongoni mwetu. Nyosha mikono ili tuweze kukabidhi mikono mwa Bwana. Naomba wakati watu wa Mungu natoa wito huu Tuimba ule wimbo mzuri sana na upenda ambao mama uliimba. Wimbo 135 saa heli ya maombi. Tutaimba kwa pamoja wakati naendelea kutoa wimbo huu. Wito huu. Wangapi wanatoa maisha yao kwa Bwana? Kwamba natoa maisha yangu kwa Bwana. Nimeguswa na neno la Bwana ili niweze kubatizwa na nitakapobatizwa naweza kupata badiliko la kuishi maisha matakatifu ya kiroho. Yupo miongoni mwetu, nyosha mkono. Nyosha mkono. Mzee wa kanisa, nakuomba karibu simame hapa. Karibu. Yupo mtu namna hiyo karibu huko mbele. Kijana, mama, kaka, dada, kama yupo mtu wa namna hiyo. Natoa ushuhuda wangu mdogo wa mwisho mkiwa amesimama huwa ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha na ushuhuda huo Ni kiwa mdogo tukiwa tunaishi Fakara Morogoro na wazazi mama alinituma nilikuwa darasa la kwanza mwaka sabini na nane moja na sabini na nane alinituma kwenda kuvuka ngambo tulikuwa na shamba shamba la mpunga sasa kule maeneo ya ifakara kuna lisha inaitwa pepeta. Unavuna mpunga mchanga, unaukaanga ukiutwanga unatoka pepeta ile ni lishe kwa watu wanaojua lishe ni vitamini C nzuri sana. Kwa nilivuka ngapo nilivuka mto, nikaenda nikachuma uh, ule mpunga mchanga mteke nilikuwa nimeenda na rafiki yangu. Basi tulipomaliza ule mpunga tukaubeba mwingine tulikuwa tumeufunga na kitenge mgongoni wakati tunarudi kuvuka ule mto tulipo kwa tunarudi kuvuka ule mto ghafla tuliona mto umejaa maji maji yakawa yanatoka mlimani ule mto lumemo maji yanatoka mlimani nikamshika rafiki yangu nikamwambia rafiki wazazi wamenifundisha kuomba ninatakiwa tupite hapa Tushikane tuombe na amini tutapita. Nilipomshika rafiki yangu nikamwomba Mungu, kaambia baba mbinguni, tusaidie tuweze kuvuka hapa tuvuke salama. Nikamshika, tukaanza kutembea tulikuwa wadogo. Tulipoanza kutembea tunafika katikati kuna wimbi kubwa la maji ghafla likatokea. Likaja likatupiga. Lipo tupiga tulikuwa tunawaweseka tumeshikana. Tulikuwa tumeshikana tunataka tudondoke nikakumbuka kuomba nikamuita eh hey, baba wa mbinguni wewe uliowavusha wana wa Israeli katika bahari ya Sham maji yakagawanyika wakapita nguvu yako naishuke tupitishe tufike salama tutakutumikia tusamehe tutakasi katika jina la Yesu amina nilipomaliza nilisikia nguvu inatusukuma mpaka ngambo tukavuka amina Nilipofika ngambo nilimshika rafiki yangu tukapiga magoti tukashukuru nikarudi nyumbani nikawashuhudia mama na, na ndugu zangu na siku ile 
Nimwambia Bwana naomba nikutumikie katika maisha yangu. Na nilianza uinjilisti katika umri mdogo na mpaka sasa naendelea na uinjilisti, uinjilisti wa kidijitali, uinjilisti wa kuongoa roho na watia shime watu wa Mungu. Mungu yupo anaokoa, Mungu yupo anajibu katika maisha yetu vitu vingi Mungu ametutendea katika maisha yetu. Watu mna shuhuda mbalimbali. Bwana atubariki. Tunapoenda kufunga ibada ya leo. Tunapoenda kufunga ibada ya leo, nitaomba watu wawili wataomba. Mtamuomba mama Magoma, mtamuomba na mzee wetu, mzee Mwita, watatuletea ombi. Karibu mama Magoma hapa mbele. Tumalizie beti mbili za Baba yetu na Mungu wetu ishie milele juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda, ulituumba. Lakini Mungu baada ya kuingia dhambini ukatutafutia mpango wa wokovu. Yesu, tunakushukuru kwa sababu ulikubali kufa msalabani kwa ajili ya mdhambi. Mama yule, kaka yule, mtoto yule na mimi pia. Baba ni mema ambayo umetutendea katika maisha yetu. Hata tukianza kuyahesabu hatuwezi kuyamaliza. Tangu tulipokuwa wadogo hadi hata hapa tulipofikia. Mungu wetu, jina lako limidiwe. Tuseme nini sisi kwako Mungu wa mbinguni? Tunakushukuru kwa siku ya leo ambayo umemtumia binti yako ametupa maneno ambayo yametoka kwako kutukumbusha katika maisha yetu ya kila siku kutukumbusha katika safari yetu ya kwenda mbinguni baba tusamehe dhambi zetu tusamehe makosa yetu tusamehe madhaifu yetu na maovu yetu yote tunaendelea kuyatenda yawezekana mengine tunayatenda kwa sababu ya shinikizo la ibilisi shetani hata tuelewi tunajikuta tumetenda Baba tusamehe. Lakini zaidi ya yote Mungu, tusamehe si tuongoze katika kuwasamehe wenzetu wanapotukosea ili na wewe pia uweze kutusamehe. Mungu wetu na baba yetu, tunaendelea kulihimidi jina lako. Tukiamini kwamba ukitushika na mkono wako, siku moja tutakuwa washindi katika ule mji mtakatifu na utuandalia. Tunatamani wote tuwepo pale. Washiriki wote wasua na washiriki wote ulimwenguni. Familia mbalimbali, mbali. watoto wetu, wajukuu wetu, baba tunakuhitaji. Tunaikuhitaji kwa sababu tumeona ni makuu mema ambayo umetutendea katika maisha yetu. Umetuponya na maradhi ambayo hata wakati mwingine tuliona tuwezi kuvuka, lakini ukasema hapana, mtavuka, ukatushika mkono. Na sasa 
wengine bado tuko mbele yako tukikuita Mungu wa mbinguni Yesu ingia katika familia zetu ingia katika mioyo yetu ingia katika kila mahali tunapokuwa tukikuita sikia maombi yetu na ukatende sawa sawa na mapenzi yako tutakapotoka hapa Mungu wetu tunaomba hii kumbukumbu ya maneno tuliyoyasikia katika masikio yetu yaendelee kusikika katika masikio yetu na kila mmoja atakapokuwa anasikia kumbukumbu ile Mungu abadilike na kuendelea kukutukuza wewe hadi utakapokuja kutuchukua